ഇസ്രയേലും പലസ്തീനും തമ്മിൽ വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ഇത് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിനൊരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ നിരപരാധികളുടെ കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ നിരപരാധികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ഫലം മാത്രമേ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ നടക്കുന്ന ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം ഫലസ്തീനികൾ നേർച്ച കോഴികളെ പോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരെ തിരിച്ച് ഷെല്ലാക്രമണം എല്ലാം അവർ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതൊരു ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്ടിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം അവർക്ക് നേരെ വരുന്ന ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച കാണാം ഇതിൽ പലസ്തീൻ ഒഫൻസീവിലാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഭേദിച്ച് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്നത് ഇത്രയും കാലം അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് പലസ്തീനുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇസ്രായേലികൾക്ക് ഇത്രയും കാലം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹമാസിന്റെ പോരാളികൾ ഇസ്രായേലിൽ എവിടെയും ഉണ്ടാകാം എന്നൊരു ഭയം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ശത്രു തങ്ങളുടെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഫസ്റ്റ് റേഡ് സർവൈലൻസ് ടെക്നീക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സീക്രട്ട് ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ വെല്ലാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്ക പോലും സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം ഹമാസ് മറികടന്നു ഇസ്രായേലിന് സാധാരണ ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ സിവിലിയൻസിന് വാർണിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആക്രമണം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിക്കുക ബങ്കറുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിലെ ആളുകളുടെ വീടുകളിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ആക്രമണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് പോലും കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചില്ല കാരണം ലോകത്തിലെ മുന്തിയ സർവൈലൻസ് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ടെന്ന് മേനി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്രായേലിന് പോലും ഹമാസിന്റെ ഈ ആക്രമണത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനോ കാണാനോ സാധിച്ചില്ല ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ സർക്കാരിനെ പോലും പിടിച്ചുലച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം പഴയ ഹമാസ് അല്ല പഴയ ഫലസ്തീനികളല്ല ഇനിയുള്ളത് എന്നൊരു തോന്നൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഫലസ്തീനികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ തീവ്രവാദികളാണ് ഭീകരവാദികളാണ് കണ്ണിച്ചോരയില്ലാതെ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത ആളുകളോട് സംസാരിച്ചാൽ പോലും അവർ പറയുന്നത് എന്താ ഓ ഇതിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികൾ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ നോക്കുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ ഇന്ത്യയിൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പോലെ ഇസ്രായേൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളകളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മാത്രമൊന്നുമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ പ്രൊപ്പഗാൻഡയാണ് ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഈ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയും പ്രചാരണവും എല്ലാമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലോകം തങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ലോകം തങ്ങളെ തീവ്രവാദികളായിട്ട് മുദ്രകുത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത പലസ്തീനികളെ വിളയ്ക്കാറില്ല അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഫൈറ്റ് അവരുടെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനിച്ചു വീണ മണ്ണിൽ സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പലസ്തീനികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവരുടെ മനസ്സാന്നിധ്യമോ എന്താ പറയുക അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം അവരുട
അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഇന്റലിജൻസ് സർവീസ് ഇസ്രായേലിലുണ്ട് മൊസാദ് പോലെയുള്ള നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവരൊട്ടും പിന്നിലല്ല സർവൈലൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ലോകത്തിലെ മികച്ച ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ യു എസ് ൽ നിന്നും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ നേറ്റോ സഖ്യത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാം വലിയ പിന്തുണ ഇസ്രായേലിന് വലിയ പിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ അതിരുകളില്ലാത്ത പിന്തുണ ഇസ്രായേലിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പലസ്തീനെ സംബന്ധിച്ചോ അവരൊരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് അവർ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും നിരക്ഷരരാണ് സ്കൂളുകളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് പലസ്തീൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം കാരണം സ്കൂളുകൾ കെട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇസ്രായേൽ അത് തകർക്കും ഒരു ബോംബ് വന്ന് വീണ് ആ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നശിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പലസ്തീൻകാർ സ്കൂളുകളൊന്നും കെട്ടാറില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അതൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം ഒരായുസ് മുഴുവൻ തടവുകാരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് പലസ്തീൻ അവർക്ക് തിരിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത കുറെ ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലോകത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ലോക മാധ്യമങ്ങളൊന്നും വായിക്കാതെ ഗോതി മീഡിയയും വാട്സാപ്പും മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന കുറെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കണക്കൂട്ടൽ ഇതാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പലസ്തീൻകാർ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങി ജീവിച്ച് അടിമകളെ പോലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പോരെ ഇസ്രായേൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇസ്രായേലിനോട് തോൽക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഇവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിതം പാഴാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പലസ്തീനുകൾ അവരുടെ ജീവിതം പാഴാക്കുകയാണ് ഇത് എത്രമാത്രം തെറ്റായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢിതം നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ആളുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെയും കോട്ടങ്ങളുടെയും അളവുകോൽ വെച്ച് മാത്രം യുദ്ധത്തിന്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ അളക്കുന്ന വിഡ്ഢികളാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഏർപ്പെടുന്നത് പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമൂഹമാണ് അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ല ആഘോഷങ്ങളില്ല അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാറില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കൺവെൻഷണൽ സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സമൂഹമുണ്ടല്ലോ എന്നെ നിങ്ങളെയും പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു അത് വെച്ച് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നോക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലോങ് വീക്കെൻഡ് അതായത് മൂന്ന് ദിവസം വല്ല അടുപ്പിച്ച് അവധി കിട്ടുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പോകുന്നു കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ആളുകളുടെ ലൈക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആളുകളെ വീടുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വലിയ സദ്യ ഒരുക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ സമൂഹങ്ങളുടെ സന്തോഷം പക്ഷെ പലസ്തീനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമേ അവർക്കില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ല അവർ പാർട്ടികൾ നടത്താറില്ല അവർ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാറില്ല ആർഭാടമുള്ള ആഘോഷങ്ങളില്ല വിവാഹവും വിവാഹ വാർഷികവും ഒന്നും അവർക്കൊരു ആഘോഷമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച നമുക്കല്ലാതെ വലിയ ആഘോഷമാണ് അല്ലെ വലിയ സദ്യ സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു വലിയ മുന്തിയ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു ഈ ക്ഷണക്കത്തുകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും സ്വർണമൊക്കെ പതിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കാണാറുള്ളത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ജീവിത രീതി അതായത് ഒരു കൺവെൻഷണൽ സൊസൈറ്റി ജീവിക്കുന്നത് സുഖിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് പലസ്തീനുകൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച അത് ദൈവനിശ്ചയം മാത്രമാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചെടുക്കാനാവുന്ന ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ദീർഘായുസിനായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല ജനിച്ച് വീണ ഉടൻ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഡോക്ടറോ സയന്റിസ്റ്റോ പൈലറ്റോ ഒക്കെ ആക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടോ അവർ ആരം ആരംഭിക്കാറില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്റെ കുഞ്ഞും ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഷെൽ ആക്രമണത്തിൽ ഈ മണ്ണോട്
ഈ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ നിക ദൈർഘ്യം വളരെ കൂടി പോകും പലസ്തീനുകൾ ലോകം ആകെ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും വലിയ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലസ്തീനുകൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവർക്ക് അവരുടേതായ രാജ്യമ പൗരത്വം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് പലസ്തീനിലെ പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളിൽ പരിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തീവ്രവാദി ആരംഭിച്ച് ചിലപ്പോൾ അകത്തിട്ടൊന്നിരിക്കും അവർക്കൊരു നിലനിൽപ്പില്ല എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പലസ്തീൻ പലസ്തീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി അവർക്ക് പലപ്പോഴും വിനയായി മാറുന്ന അവർക്ക് വിവേചനത്തിന് കാരണമാകുന്നതായി മാറുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് ഈ ഗ്യാസ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല അതിന് പറയുന്ന ഗ്യാസ സ്ട്രിപ്പ് എന്നാണ് തീരെ ചെറിയ വിസ്തീർണം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഗ്യാസ പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാസ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ കോവിഡ് എല്ലാം വന്നപ്പോൾ പോലും മനുഷ്യര് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് അവിടെ എന്നുള്ളത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ വലിയൊരു മിറക്കളും ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അവിടെ മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആഹാരമില്ല അവർക്ക് രോഗം വന്നാൽ പോകാൻ ആശുപത്രികളില്ല ആശുപത്രികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഇസ്രയേൽ അതെല്ലാം ബോംബിട്ട് തീർത്തിരിക്കും ആശുപത്രികളില്ല അവർക്ക് മരുന്നുകളില്ല അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല അഞ്ചും എട്ടും പത്തും വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും പേന എങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളില്ല വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിതമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അതിശയോക്തിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും അധിക്ഷേപവും അത്രയും വിവേചനവും നേരിടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഫലസ്തീനിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തെയാണ് ഇസ്രയേൽ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇസ്രയേലിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നഗ്യാഹു ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് വലിയ അഴിമതികളുടെ പല കേസുകളിലും അതുപോലെ വിശ്വാസ വഞ്ചന അഴിമതി തുടങ്ങിയ ധാരാളം ചാർജസ് ഈ നഗ്യാഹുവിനെതിരായിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അറ്റോർണി ജനറൽ തന്നെയാണ് ഈ പല ചാർജസും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അധികാരം വിട്ടൊഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ നെഗ്യാഹു ജയിലിലായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം ഇത് പല ഇസ്രായേലുകൾക്കും അറിയാം അപ്പോ ആ സമയത്താണ് നെഗ്യാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടതടവില്ലാതെ പലസ്തീനുകൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണവും ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റും നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സജീവമായി നിൽക്കേണ്ടത് മറ്റാരെക്കാൾ നെഗ്യാഹുവിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പണ ഈ പണപ്പെരുപ്പം അതുപോലെ ഈ വില കൂടുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ ആഹാരമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ മോദി സർക്കാർ ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നം എപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് നിർത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വഴി തിരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ചതായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് അധികാരികൾ അവർക്ക് ധാരാളം കൊറപ്ഷൻ അവർ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടത്തുന്ന മറയ്ക്കാനുണ്ട് നെഗ്യാഹു നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ പോലെ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ പാർലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെസെറ്റ് അതിലെ ഒരു അംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓഫർ കാഷിഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം യഹൂദനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആലിഗേഷൻസ് നെഗ്യാഹുവിനെതിരായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാഷഫിന്റെ പാർട്ടി നാല് അംഗങ്ങളുള്ള ഈ നെഷ നെസറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ നാല് പേര് ഈ കാഷഫിന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണ് ആദ്യം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള പലസ്തീനി ജനതയ്ക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ
എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും തുടരാനുള്ള സാധ്യത അതായത് ഈ ഫലസ്തീൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സീമകൾ ലംഘിച്ച് അതിർത്തി ലംഘിച്ച് ഫലസ്തീൻ്റെ പോരാളികൾ ഉള്ളിൽ കടന്നു ഇനി അവരെവിടെയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള യുദ്ധം ഇസ്രയേലിലെ ജനതയ്ക്കെതിരെ ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ നെഞ്ഞാഹുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വരെ ഇനി അവർ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിനുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൊട്ടി ഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സർവൈലൻസ് മെക്കാനിസം എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു സെൽഫ് ഡൗട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇസ്രായേലുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭീഷണി ഇസ്രായേലിലെ ജനതയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും എന്നാണ് ഈ മിസ്റ്റർ കാഷിഫ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ്റെ ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ അനധികൃതമായിട്ട് കൈയടക്കി വച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എത്ര കാലം തുടരുന്നോ അത്രയും കാലം ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഫലസ്തീനികളുടെ മനസ്സമാധാനം തകരും ഒപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മനസ്സമാധാനവും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന കാശി കുറവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇലീഗൽ ഒക്യുപേഷൻ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള നിയമ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൈയടക്കൽ ഓക്യുപേഷൻ കൈയേറ്റം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നമ്മൾ കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിലെ ഒരു അംഗം വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി അയാൾ കിടക്കുന്നത് തിഹാർ ജയിലിലായിരിക്കും യു എ പി എ അയാളുടെ തലയിൽ വീഴും യു എ പി എ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള ചാർജുകൾ നിരത്തി അയാളെ കൂട്ടാനാകുമോ ഇന്ത്യയിലെ മോദി സർക്കാർ അത് ചെയ്തിരിക്കും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളെ പോലും മോദി സർക്കാരിന് ഭയമാണ് അവർ അതിനെ നേരിടുന്ന ഉരുക്കുമുഷ്ടികൊണ്ട് സെഡിഷൻ ചാർജസ് യു എ പി എം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ജനാധിപത്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ഉയർത്തി എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇസ്രയേലിലെ ജനാധിപത്യമൊക്കെ എത്ര ഉന്നതമാണെന്ന് ഒന്ന് അല്പം അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചൊന്ന് നാണിക്കുകയോ ലജ്ജിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അറിയാതെ ഇന്ത്യയിലേക്കും നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്കും പോകും അത് അറിയാതെ പറ്റി പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ആ ഒരു നിരീക്ഷണം പ്രസക്തമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഏതായാലും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ലോകം ഒരു മുൻവിധിയോടു കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഇസ്രയേലെ വിജയിക്കും ഫലസ്തീനെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം ഫലസ്തീനുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരം പോലുമില്ല സ്കൂള് പോലുമില്ല എഴുത്തും വായനയില്ല ഫലസ്തീനിലെ ആളുകൾ ഈ ആ പല ആയുധങ്ങൾ ഇവർക്ക് പ്രത്യാക്രമണത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും ഈ ഇസ്രായേൽ ഇടുന്ന ഷെല്ലുകളുടെ എല്ലാം ബാക്കി വരുന്ന കത്തിത്തീരാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അത് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ മുന്തിയ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ അവർക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടും ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ അവർക്കുള്ള ക്ലൗട്ടും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തീൻ നിസ്സാര ഇരയാണ് പക്ഷേ ഇസ്രായേലിലെ പോരാളികൾ ഫലസ്തീനിലെ പോരാളികളും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫലസ്തീൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ സീമകൾ ലംഘിച്ച് അവരുടെ വളരെ മുന്തിയ സർവൈലൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ എല്ലാം നിലംപരിശാക്കി രാജ്യത്ത് കടന്ന് ഇപ്പോൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നു പറയുന്നത് തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മാനഹാനിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫലസ്തീനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനഹാനിയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല കാരണം ലോകം ഒരിക്കലും അവരെ അഭിമാനത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മാ അഭിമാനത്തെ വകവെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ നാണം കിടുവല്ലോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫലസ്തീൻ ഹാസ് നത്തിങ് ലൂസ് അവർക്ക് ഫലസ്തീനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അവർക്ക് നേടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ല ഫലസ്തീനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ടുള
ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് കാരണം അവർക്ക് ജീവിക്കണം അവർക്ക് ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഇനിയും ഈ ലോകത്ത് നേടാൻ പലതുമുണ്ട് അപ്പോ അവരെല്ലാം വീടുകളുടെ ബങ്കറുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുക അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുക അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഇസ്രായേലുകൾ പക്ഷെ ഫലസ്തീനോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും സംരക്ഷിക്കാനില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കും അവരുടെ കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പോ ഈ ജാഥ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തലയിൽ വല്ല ബോംബോ ഷെല്ലോ ഒക്കെ വീണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മുന്തിയ സാക്രിഫൈസ് ആണ് ഏറ്റവും മുന്തിയ ത്യാഗമാണ് അപ്പോൾ പലസ്തീനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ജാഥയൊക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഷെല്ല് വന്നു വീണു ഇസ്രായേലിന്റെ ഷെൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായി കുറെ പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു നഷ്ടമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാവുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റവും ചെറിയ ത്യാഗമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ ലൈഫിനെ അവർ ജീവിതത്തെ വരുന്നത് പോലെ നേരിടുക എന്നുള്ളതിലുള്ള അവരുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗം അല്ലാതെ അവർ കൊളിച്ചിരിക്കാനോ വാരി കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ സ്വത്തോ ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഷെൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഷെൽ ആക്രമണങ്ങളും ബോംബാക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് ഭ്രാന്താണോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് രക്ഷാമാർഗം ഇനി ഇതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സുജൂതിനിടയിൽ അവർ ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരതോടെ നേടുക നേടുകയാണ് രാജ്യത്തിന് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി അർപ്പിക്കുക ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിവസം ശ്രീലങ്കയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തീവ്രവാദികൾ ഒരു ചേർച്ചിനകത്ത് കയറി നിരപരാധികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രായമായ ആളുകളും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ബോംബ് പൊട്ടിക്കൊന്നിരുന്ന് ബെൽറ്റിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ട് അവർ കൊന്നുകളയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദികളെ പോലെ തീവ്രവാദം നടത്തുന്ന ഹമാസ് പോരാളികളെ നിങ്ങൾ കാണില്ല അവരുടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ആ രീതിയിലുള്ളതല്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ നിരപരാധികളായ ഇസ്രായേലിലെ അവരുടെ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവര് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടോ ഒന്നും അവരിങ്ങനെ നിരപരാധികളെ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് കൊല്ലാറില്ല അവരുടെ യുദ്ധം അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്രായേലിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് അവരുടെ മാതൃഭൂമിയെ അടിമയായിട്ട് വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പലസ്തീനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് വർഷം ജീവിച്ച് ലോകത്തിൽ വലിയ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഒരാഗ്രഹവും അവരെ സംബന്ധിച്ചില്ല അവർക്കറിയാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവർക്ക് ജീവനം ഉണ്ടാവുമോ സൂര്യാസ്തമയം കാണുമോ എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രഭാതവും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബോണസ് അവന് മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിർത്താതെ പോരാടാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോണസ് ആണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ദിവസം അവർക്ക് കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ മരണത്തെ ഭയന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ടെക്നോളജി കണ്ടും ഇസ്രായേലിന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പിന്തുണ കണ്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ സർവൈലൻസ് മെക്കനിസം കണ്ടും തോക്ക് കണ്ടും എല്ലാം ഈ പലസ്തീനികൾ ഭയന്ന് ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന വിഡികളോടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് പലസ്തീനികൾക്ക് ഒരായിരം വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമകളായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അഭിമാനമില്ലാതെ അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്കിഷ്ടം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാളെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചുള്ള പരലോക ജീവിതമാണ് അഭിമാനം പണയം വെച്ചിരുന്ന ഈ ലോകത്ത് മണിമാളികൾ പണിയാൻ പണിയാനും കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കാനും ഈ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവന്റെ കാല് നക്കി ആ അവന് വേണ്ടി എന്തു തോന്നിയാസം ചെയ്യാനും ഐ ടി സെല്ലിലൂടെ വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡുകൾ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ക
കൺകണ്ട ദൈവമാണല്ലോ ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലറുടെ നാച്ചി പാതയിലൂടെയാണല്ലോ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറിനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന ഈ ആർ എസ് എസ്കാര് ഹിറ്റ്ലർ ആരെ കൊല്ലാനാണ് ഇത്രയും വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളൊക്കെ നടത്തിയത് യഹൂദരെ കൊല്ലാനല്ലേ അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നൊടുക്കിയ യഹൂദരുടെ രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെ പാതയിൽ തുടർന്ന് പിന്തുടരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ആർ എസ് എസ്കാർ എന്തൊരു വലിയ വിരോധാവാസമാണ് അപ്പോ ഈ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന മുസ്ലിം വംശഹത്യ മുസ്ലിമുകളുടെ ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിമുകളുടെ വംശഹത്യ എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർ എസ് എസിനും സംഘപരിവാറിനും ഇന്ത്യക്ക് മോദിജിയുടെ ഇന്ത്യക്കും ഈ ഇസ്രായേലിനോട് എന്ത് താല്പര്യമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പോ ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച പലസ്തീനുകളെല്ലാം തീവ്രവാദികളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്താണ് ശരി ഇന്നലെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അതിനകത്തൊരു കൊമന്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നെ പോലെ ഒരു നായരാണ് മൂപ്പരും ഏതോ ഒരു നായർ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നായരുടെ കൊമന്റ് ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നിൽക്കണം എന്നാണ് ഈ നായർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെ പോയാലും അവരെവിടെ പോയാലും പ്രശ്നമാണ് ആരാണ് പലസ്തീൻകാരുടെ കാര്യം അല്ല പറയുന്നത് ഈ നായർ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ മലപ്പുറത്തെയും കോഴിക്കോടെയും കോഴിക്കോടും എല്ലാം ഉള്ള മുസ്ലിമുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്ന പലസ്തീനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ നായരുടെ പോക്കങ്ങോട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമുകളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പലസ്തീനുകൾ തീവ്രവാദികളാവാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെ പലസ്തീൻ്റെ ഈ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഈ ആളുകളെ ഇന്ത്യക്കാർ തീവ്രവാദികളായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെയും ഭഗത് സിംഗിനെയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെയും സുഖ്ദേവിനെയും എല്ലാം ഇവർ തീവ്രവാദികളായിട്ടാണോ കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അങ്ങനെയാണോ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തൊക്കെ ആർ എസ് എസ് ഇവരെ തീവ്രവാദികളായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഐ എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ സൈന്യം ഉണ്ടാക്കി ഇവര് കൊന്നൊടുക്കിയത് സാവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് ഇംഫാലിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഐ എൻ എ സാവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദു സേന എങ്ങനെയാണ് തകർത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാജ്ഘട്ടിൽ പോയി മൂന്ന് നേരവും നമസ്കരിക്കുന്ന ഈ സത്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ആർ എസ് എസ് കാർ നാടകാഭിനയം തുടങ്ങിയ ഈ കാലത്ത് ഇവര് ഈ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെയും ഭഗത് സിംഗിനെയും സുഖ്ദേവിനെയും നമ്മുടെ രാജ്ഗുരുവിനെയും ഇവരെ എല്ലാവരെയും തീവ്രവാദികളായിട്ട് കണക്കാക്കുക അവരും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അക്രമ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ നിരാഹാരം ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൗന വ്രതം എടുത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓടിപ്പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധീരദേശ ഞാനവരെ ധീരദേശാഭിമാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നേതാജിയും ഭഗത് സിംഗിനെയും എല്ലാവരെയും ധീരദേശാഭിമാനികളായിട്ടുള്ള അവർ ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടനെ ആയുധം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത് ഗാന്ധിജി മാത്രമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസ പാത മാത്രമാണ് എന്ന് ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നേതാജിയുടെയും ഭഗത് സിംഗിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള ആയുധമെടുത്ത് പോരാടിയ നിരവധി ആളുകളുടെ ഹിംസയുടെ മാർഗം കൂടിയാണ് അക്രമത്തിന്റെ മാർഗം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ കാരണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മാത്രമേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നീതികേടായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നെ ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ചിലരെല്ലാം മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തത് കൊണ്ടും ഹിന്ദുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് കൊണ്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചെരുപ്പ് നോക്കി അവരുടെ പെൻഷൻ വാങ്ങി തിന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചിലർ കരുതുന്നത് പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവർക്കൊന്നും പങ്കില്ല കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും അതുപോലെ വർഗീയതയും കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിലാണ് അവർ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ എന്റെ ജോലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നേതാജിയും അതുപോലെ ഭഗത് സിംഗും ഒക്കെ
ഈ സിക്സ് പാക്കും അതുപോലെ ഇസ്രയേലിന്റെ സർവൈലൻസ് മെക്കനിസവും ഇസ്രയേലിന്റെ ടെക്നോളജിയും ഇസ്രയേലിനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണയും എല്ലാം കണ്ട് പലസ്തീനികൾ ഭയം ഓടും എന്നാണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലസ്തീനികൾക്ക് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ദിവസം മാത്രമാണ് അപ്പോ ആ ദിവസം എന്നു വരുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യർ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഭയം നോടും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വിട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാർ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വ്യാജമായ ദേശസ്നേഹം അഭിനയിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തള്ളിച്ച് സ്വന്തം കീശ വീർപ്പിരിക്കുന്ന ആത്മനിർഭര ഭാരതത്തിലെ നേരിട്ട ദേശസ്നേഹി ദുരന്തങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് സ്വന്തം ജീവൻ സ്വർണ തളികയിൽ വെച്ച് മാതൃഭൂമിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന കൈക്കുഞ്ഞു മുതൽ വയോവൃദ്ധനും വൃദ്ധയും വരെയുള്ള ഓരോ പലസ്തീൻ പൗരനും എന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അന്ന് സംഘപരിവാർ എന്ന രാജ്യദ്രോഹികളെ ഇന്ത്യക്കാർ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താകും